हेलो भिवर्स ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल टी टू टीस टी आज के क्लस बीबीए अनार्स फार्ष्ट इयर हिसाब विज्ञान विभाग अकाउंटिंग डिपार्टमेंटर प्रसिपालस अफ फाइनान्स ए मैनेजमेंट डिपार्टमेंटर प्रसिपालस अफ फाइनान्सर सेकेंड चैप्टार शर्ट टर्म फाइनान्सिंग अर्थात स्वल्प मेदी अर्थायन नहीं आलोचना करब आज के क्लस मेथड्स अफ कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट मैं व्यवसाय ऋण ऋण निर्णय पद्धति फार्ष्ट हम व्यवसाय ऋण की ट्रेड क्रेडिट की हाट इज ट्रेड क्रेडिट क्रेडिट एट अनेक समय एक मार्केट प्रश्न आसा था ट्रेड मान कि व्यवसा और क्रेडिट मान ऋण तो ट्रेड क्रेडिट मान कि व्यवसाय ऋण अच्छा ये व्यवसाय ऋण दा कि सृष्टि है डायरेक्ट क्रय विक्रय फलेसाय ऋण सृष्टि है तो हमें आप संज्ञार मत कर बोलते चाहले एभवे बोलते डायरेक्ट क्रय विक्रय फले ऋण सृष्टि है ताकि व्यवसाय ऋण बा ट्रेड क्रेडिट बोले अच्छा व्यवसाय ऋण पद्धति आज तीन टा बेनिर्णय व्यवसाय ऋण बेनिर्णय पद्धति आज कई टी तीन टी एक हे पीपीआर मान पिरियडिक पार्सेंटेज रेट तरपर एपीआर एन एल पार्सेंटेज रेट तरपर इर एन एल इफेक्टिव एन एल रेट इआईआर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अच्छा पीपीआर देखिए बोझा पिरियडिक पार्सेंटेज रेट पिरियडिक पार्सेंटेज रेटर बांगला हे पिरियड मान कि बोझा समय समय बाकाल ये ए पिरियडिक पार्सेंटेज रेट कलान्तिक पार्सेंटेज मान शतक रेट मान हार कलान्तिक शतक हार एपीआर एन एल पार्सेंटेज रेट एन एल मान कि वार्षिक पार्सेंटेज मान कि शतक और मान कि रेट मान हार वार्षिक शतक हार इर इफेक्टिव एन एल रेट इफेक्टिव एन एल रेट इफेक्टिव मान कि कार्यकरी एन एल मान एन एल मान वार्षिक ये वार्षिक कार्यकरी हार इर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कार्यकरी सूद हार अच्छा व्यवसाय निर्णय क्या पद्धति आज मेथड्स अफ कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट क्या आ तीन एक हे पीपीआर तरपर एपीआर तरपर इर तरपर इर अथवा इआईआर अच्छा एन ये अंकटा करी फार्स एक्साम्पल वन लिखे क्रेडिट टर्मस टू बन घमा नीट थार्टी अच्छा टू बन एट टू बन एभवे आभवे ना थे एभवे थकते टू बन मैं एभवे थका जाए थका तब फार्ष्ट कब क्यों एट ट्रेड क्रेडिटर अंक फार्ष्ट क्यों अपना के अंकर डाकटा भलोक बुझते हो ना हमें एकटार मध्य आकटार सूत्र प्रयोग कर चले आसबें एक्साम हम अच्छा जो क्रेडिट टर्मस देव थे क्रेडिट मान कि ऋण टर्मस मैं शर्त ऋण शर्त जो ऋण शर्त देवा था अनेक अंके आर क्रेडिट टर्मस कथा लिखा थकबे ना जस्ट शर्त दिए दी तक बुझे नीते शर्त थे एभवे थे एट एक शर्त शर्त थे एट कि ट्रेड ट्रेड क्रेडिटर अंक अच्छा टू बन द्वारा कि बोझा अच्छा टू बन कमा नीट थार्टी एखे जदि टू बन मैं दस दिन मध्य जो परशोध कर दुई पार्सेंट बार्टा पा कि त्रिस दिन मध्य परशोध करते आर बोल जदि दस दिन मध्य क्रेता तर डायरेक्ट क्रय अर्थटा दस दिन मध्य परशोध कर क्रेता तर डायरेक्ट क्रय अर्थटा जो दस दिन मध्य परशोध कर दुई पार्सेंट बार्टा पा कि क्रेता के अवश्य त्रिस दिन मध्य परशोध करते हैं डिसकाउंट पिरियड हम टेन और टोटाल समय मैं बार्टा परशोध टोटाल समय थ्री डेज मान त्रिस दिन क्रेडिट पिरियड अच्छा फार्ष्ट हम एक नम्बर टाइम कर
ফার্স্ট কি বলছে দেখেন এখানে ক্যালকুলেট এ এপি পি আর মানে পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট সলিউশন করতেছি এখন এক নাম্বার দিয়ে লিখবেন উই নো দ্যাট পি পি আর মানে পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট ইজ ইকুয়াল টু একটা সূত্র আছে সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা সিডি এখানে সিডি দ্বারা কি বোঝায় এখানে বাংলায় লিখবেন না কারণ এক্সাম হলে লিখে দিতে হবে এগুলো আর ফাইনান্সে ইংলিশে আনস করতে হবে প্রশ্নে ইংলিশ আসবে হেয়ার সিডি সিডি ইজিকিয়াল হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট এগুলার পূর্ণরূপ লিখলাম না পূর্ণরূপ অঙ্কে লিখতে হয় না তারপরে পূর্ণরূপগুলো শিখে রাখতে হবে আমি আমার পেট বেঁচে এই এগুলার পূর্ণরূপ সহ নোটস দিয়ে দেব আচ্ছা সিডি মানে কি ক্যাশ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডিসকাউন্টটা কি দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট বার্তা পাবে তাহলে ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত দুই পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট এখানে কিন্তু পার্সেন্ট লেখা যাবে না জাস্ট খালি দুই লিখতে লিখতে হবে টু আচ্ছা এখানে এই এই অঙ্কটাতে পি পি আর এর সূত্র হচ্ছে সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি ইন্টু হান্ড্রেড এখানে জাস্ট সিডির মানটা জানলেই হবে আচ্ছা সিডির মান কত টু বসাইলাম টু তারপর হান্ড্রেড মাইনাস সিডির মান টু বসাইলাম ইন্টু হান্ড্রেড তারপর উপরে টু আর নিচে হান্ড্রেড মাইনাস টু ইজিকাল টু নাইনটি তারপর এ টুকে নাইনটি দ্বারা ভাগ করবেন ভাগ করলে বের হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর তারপর জিরো আরও অনেকগুলো সংখ্যা থাকবে আমি এখানে জাস্ট চার গুণ নিয়েছি আপনারা চাইলে দুই গুণ নিয়ে করতে পারেন আচ্ছা এই এটাকে কীভাবে নিতে হবে ওইটা একটু বোঝাচ্ছি পয়েন্ট ধরেন জিরো টু জিরো ফোর জিরো আরও থাকলো সামথিং আপনি এখানে নিতে চান কয়গড় ধরেন দুই গুণ নিতে চান তারপর জিরো পয়েন্ট পয়েন্ট একটু নিচে লিখতে হবে কিন্তু সুজাহুজি লেখলে ইন্টু হয়ে যাবে আচ্ছা পয়েন্ট এই বিষয়টা সবাই খেয়াল করবেন এখানে অনেকে ভুল করে আচ্ছা জিরো পয়েন্ট আমরা রাখবো দুই গড় দুই গড় হলে ফার্স্ট এক গড় বসিয়ে দেবো এমনিতেই তারপরের গড়টা যত গড় নেব এই তত গড়ের পরেরটা দেখব পাস কিংবা পাশের চেয়ে বড় কিনা যদি পাস কিংবা পাশের চেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে এসে এক যুগ হবে এখানে দেখেন জিরো আছে দুয়ের পরে জিরো আছে ওইখানে অবশ্যই এটা পাঁচের চেয়ে ছোটো এই জন্য আর যুগ হবে না জাস্ট দুই লিখলেই হবে যদি নিতে চান চার গড় দেখবেন চার গড়ের পরে একটা পাঁচ কিংবা পাঁচের চেয়ে বড় কিনা যদি বড় হয় তাহলে পাঁচ কিংবা পাঁচের চেয়ে বড় হলে এখানে এসে এক যুগ হবে এখানে পাঁচ হতো কিন্তু এখানে তো জিরো জিরো আছে কি হবে চার চার গড় নিলে এভাবে নেওয়া যাবে আচ্ছা আমি চার গড় নিয়েছি আপনারা চাইলে জাস্ট দুই গড় নিয়েও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সেই মান দেবে তারপর এতকে হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করবেন গুণ করলে পরে আসবে টু পয়েন্ট জিরো ফোর তারপর একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবেন কারণ এগুলো কি পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট 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 অল টাইম কি হয় হারটা অল টাইম পার্সেন্টেজে দেখাতে হয় আচ্ছা পেয়ে গেছি আমাদের এক নাম্বার আর প্রশ্নের আনসার তারপর এই সেকেন্ড ম্যাথটা সলিউশন করে দেখাচ্ছি সেকেন্ডটা একটু ডান দিকে করার কারণটা একটু পরে বুঝবেন যখন এই তিন নাম্বারটা করব তখন ওইটার কাজ কাজে আছে কাজে দেবে এটা আচ্ছা সিপি এখানে আমরা সিডি সমান কি জানি একটু বাম দিক দিয়ে এগুলো লিখে দেখাচ্ছি সিডি ইজিক্যাল কি ক্যাশ ডিসকাউন্ট কত দুই পার্সেন্ট দুই তারপর সিডি তো আছে সিপি সিপি মানে ক্রেডিট পিরিয়ড কতদিন টোটাল সময়টা কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করা যাবে ত্রিশ দিনের মধ্যে ত্রিশ দেশ দিয়ে ওয়াইএস ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা যাবে আচ্ছা আর ডিপি ডিপি মানে কি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড মানে বাট্টার সময়টা বাট্টার সময় কত দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট বাট্টা পাবে তাহলে দশ দেশ ডিএ ওয়াই এস তাহলে এখানে হবে সিপি মাইনাস ডিপি ইজিকাল তো কত সিপি হচ্ছে কত থ্রি থ্রিশ দেশ ত্রিশ মাইনাস ডিপি ডিপি হচ্ছে দশ ইন্টু হান্ড্রেড আর এটা কিন্তু সূত্র তিনশো ষাট মানে পুরো বছরের সময়টাকে বোঝায় আর কি যদি এখানে প্রশ্নে যদি উল্লেখ থাকে 
আমরা কি জানি এক বছর সমান তিনশত পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু ফাইন্যান্সের অঙ্ক করতে হলে এক বছর সমান টাইমটাকে ধরা হয় তিনশো ষাট দিন থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি দিন বেশ আচ্ছা যদি প্রশ্ন উল্লেখ থাকে যে এক বছর ইজিকুয়াল টু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাহলে এখানে তিনশো পঁয়ষট্টি লিখবেন অন্যথায় অল টাইম উল্লেখ না থাকলে প্রশ্ন এক বছর ইজিকুয়াল কতদিন উল্লেখ না থাকলে অল টাইম তিনশো ষাট লিখবেন এখানে আচ্ছা ওপরে কি টু আর এখানে হান্ড্রেড মাইনাস টু ইজিকুয়াল টু নাইনটি এইট ইন্টু তিনশো ষাট আচ্ছা ত্রিশ মাইনাস টেন দশ কত হয় বিশ ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা এটা ইজিকুয়াল টু কত আসছিল টু বাই নাইনটি এইট ইজিকুয়াল টু আসছিল জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর আসছিল ফোর লিখেছিলাম আমি বেশি লিখেছিলাম কয়েকটা আচ্ছা ইন্টু এটা জিরো জিরো কেটে নেন কাটবেন না তিনশো ষাটকে বিশ দ্বারা বাক করে সরাসরি বসিয়ে দেবেন নয় কত হয় দুই ছয়ত্রিশ আঠারো দুগুণ ছয়ত্রিশ এইটিন ইন্টু হান্ড্রেড এখন এই তিনটায় গুণ করে আনসারটা বসিয়ে দেবেন এই তিনটায় গুণ করলে গুণ ফলটা আসে থ্রি পয়েন্ট এ না থার্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু থার্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু যেহেতু এটা কি বলছে এন এল পার্সেন্টেজ রেট মানে এ পি আর এন এল পার্সেন্টেজ রেট রেট অল টাইম পার্সেন্টেজ দেখাতে হয় পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবেন আর রেট বলার কারণে এখানে কিন্তু হান্ড্রেড গুণ হয়েছিল সূত্রের সাথে এই অংশটুকু কাজে দিবে নেক্সট ম্যাথটাতে এই জন্য এটা একটু রেখে দিলাম তিন নাম্বারটা কি আচ্ছা কালো ই আর অথবা ই আই আর তাহলে লিখবেন ওই নো দেট ওই নো দেট ইয়ার ই এ আর অথবা ই আই আর দুইটা একই ই আর বলতে কি বোঝায় ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট অথবা ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট আচ্ছা এটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এটা কি কীভাবে করা হয় এক ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করবেন ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তাহলে আমাদের এখানে ফার্স্ট জানতে হবে আর এর মান কি আর এন এর মান কি জানলে আমাদের অঙ্ক সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু এখান দিয়ে লেখে লিখে দেখাচ্ছি নিচ দিয়ে দুই নাম্বার অঙ্কের মানে এন এল পার্সেন্টেজ রেটের এই অংশটুকুর মান হচ্ছে এই অংশটুকু হচ্ছে আর আর এর মান আর এন এর মান হচ্ছে জাস্ট এই অংশটুকুর মান এই অংশটুকুর মান তাহলে আমি এখানে যেহেতু জায়গা অল্প সংক্ষেপে লিখব এ আর আর ইজিকুয়াল টু আর ইজিকুয়াল টু কত এটা সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি হান্ড্রেড মাইনাস সিডি ওকে আর ইজিকুয়াল টু কি লিখেছিস সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি আমি এটার মানটা লিখে নিচ্ছি জাস্ট মান কত আছে জিরো পয়েন্ট আচ্ছা জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর আচ্ছা এতটুকু লিখলাম আর এন এর মান এন ইজিকুয়াল টু কত হবে তিনশো ষাট বাই সিপি মাইনাস ডিপি ইজিকুয়াল টু এন এর মান কত পেয়েছিলাম এটার মান কত ছিল এইটিন আঠারো 
আপনারা পোড়াটা করে দিবেন কারণ কাঁথায় জায়গা থাকবে পোড়াটা করে দিলে ভালো হবে নিচেরটা কি দেখা যায় ওকে সমস্যা নেই আচ্ছা এটা হেয়ার দিয়ে লিখে রাখবেন তারপর ওইখানে মান বসাবেন ওয়ান প্লাস আর এর মান কত লিখেছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর আচ্ছা ফোর টু পাওয়ার এন এর মান কত আসছে এইটিন এইটিন অবশ্যই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার লাগবে না হলে এগুলোর মান বের করতে পারবেন না মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপর সেকেন্ড প্যাকেটটা ক্লোজ করে দেবেন তারপর হান্ড্রেড দিবেন হয়ে যাবে আচ্ছা ইজিকেল টু এখন ওয়ান প্লাস করলে কি হবে এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের সাথে যদি আমরা এটা প্লাস করি তাহলে পূর্ণ সংখ্যা জিরো ওয়ানে যুগ করলে ওয়ান আচ্ছা পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর পাওয়ার কত এইটিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা আমার হাতে এই মুহূর্তে ক্যালকুলেটার নেই আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আর মানটা লিখে দেখাচ্ছি ফার্স্ট ক্যালকুলেটারে এই সংখ্যাটা তুলবেন তারপর পাওয়ার আছে একটা পাওয়ার পাওয়ারে চাপবেন পাওয়ারে চাপার পর এইটিন তুলবেন তারপর সমানে চাপ সমানে চাপবেন তারপর সমানে চাপার পর পরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিবেন মানে ওয়ান বিউ করবেন বিউ করলে রেজাল্ট আসবে পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট ফোর ইন্টু কত আছে হান্ড্রেড তারপর হান্ড্রেড গুণ করে দেবেন এটা পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট লেখা তা জিরো বাম দিকে না দিলে কোনো সমস্যা নেই আসে ফোরটি থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর ফোরটি থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর তারপর পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবেন পেয়ে গেছে আমাদের ই এ আর অথবা ই আই আর ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা এই অংশটা আবার বলতেছি কেমনে কীভাবে বের করবেন ফার্স্ট ক্যালকুলেটারে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর ওঠাবেন তারপর পাওয়ারে চাপবেন পাওয়ার আছে কত এইটিন এইটিন চাপবেন তারপর সমানে চাপবেন তারপর মাইনাস ওয়ানে চাপবেন বের হয়ে যাবে এই সংখ্যাটা তারপর ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড দিবেন তারপর এতর সাথে হান্ড্রেড গুণ করলে হবে এখানে দেখেন ওয়ানের পরে দুইটা শূন্য আছে এই জন্য দশমিকের পরে দুই গড় আগে পূর্ণ সংখ্যা হয়ে চলে আসবে তারপর পয়েন্ট এইট ফোর তারপর একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবেন ভিডিওটি লং হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আর এই ক্লাসে আর অঙ্ক করব না ট্রেড ক্রেডিটের উপর আরও দুইটা ক্লাস নেব এই বেসিক ক্লাস কারণ আমরা বেসিকগুলো শেষ না করে বোর্ড কোয়েকশনে যাব না কারণ এই বেস বেসিক শেষ না করে যদি বোর্ড কোয়েকশনে যায় তাহলে এলোমেলো লেগে যাবে আগে আগে ওই অধ্যায়ের তিন চার পাঁচটাই পাঁচ ধরনের অঙ্ক আছে এই পাঁচ ধরনের অঙ্কের নিয়মগুলো আগে জানব তারপর দেখবেন এমনিতেই করতে পারবেন বোর্ড কোয়েকশনগুলো আচ্ছা যেহেতু বিবিএ অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের অ্যাকাউন্টিংয়ের স্টুডেন্ট এবং বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্টদের ফাইন্যান্স বইটা আছে তারা অবশ্যই আমার প্রাইভেট বেচটিতে যুক্ত হতে পারেন অনলাইন পেড বেচে আর যেহেতু আপনাদের সময় কম আপনারা একটু পড়াশোনায় সিরিয়াস থাকবেন তাহলে দেখবেন যে কয়েকটা ক্লাস দেখলেই বুঝতে পারবেন অঙ্কগুলো কত সহজ ধন্যবাদ সবাইকে